Hola, 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 hola. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Good morning. Eh, bueno, gracias por venir. Thank you for joining us today. Eh, este es el panel de pequeños ISPs. Eh, y bueno, para arrancar un poco la charla, Así de this will be like a me gustaría que se presente, like to a ver, que se presente, presente a sus empresas, a sus empresas, eh, así que bueno, you represent. So who would like to start? Hola. Hola, good bueno, morning. Eh, yo soy Leandro, Leandro Ríos, Ríos de Clearnet. Clearnet. Eh, nuestra empresa es una consultancia que trabaja con varios ISPs that works with many smaller ISPs no, no and ones that are not so small. Eh, bueno, Básicamente, le damos, los ayudamos en sus operaciones diarias, solucionar problemas, a pensar en el futuro, en cómo, eh, solucionar los nuevos desafíos, y bueno, mejor un poquito de la, de la experiencia que, que hemos tenido y cómo fuimos resolviendo algunas cuestiones. Hola, buenos días. Mi nombre es John Guerrero. Soy John Guerrero. Soy fundador de una empresa llamada uh, Wilco en Chile. Y adicionalmente Chile, soy presidente de la Asociación de Pequeños Proveedores de Internet y Televisión eh, en Chile, obviamente. Providers eh, Internet and nosotros television in Chile. Eh, venimos del We mundo WISP, uh, Wireless ISP. Wireless ISP eh, ya la gran mayoría de nuestra ha pasado a lo que es... Uh, people have gone over to FTTPH and IP television, in conjunto, with the association, and all the negotiation with the television was done jointly. Uh, I am Douglas Fisher, I'm from Brazil. Na, na Aya, 20 anos. I work uh, in the field. I've been working in the field for more than 20 years. I work in the internet routing. I think we have been for about 10 to 12 years in that field. And recently, and not so recently, I've been working for a company called Made for IT. We already have some small internet providers small for IT. We already have some small Inclusive in Carrier Class, but the great majority of our public are small providers. And most of our public, as I said, are small providers. And what we help them to do is to make the right choices that will allow them to grow or not correct. So when they choose something that might not be the best, that might prevent future growth. So this could be a limitation. So that is the main role. We have a narrator. We also have a speaker Bolivia, from Bolivia online. online. No sé si está. Is he there? Hello, buenos días. Bueno, muy buenos días. Hello. Mi nombre Hello. es Omar Ortiz. Soy de Potosí, Bolivia. Actualmente I'm trabajo en la cooperativa Bolivia. de telecomunicaciones eh, acá en la, en la región. Empezamos como una cooperativa de servicios de telefonía fija, pero actualmente ya brindamos el servicio de internet. Eh, estamos ya con un despliegue de una red de FTH, así es que encantado de poder participar aunque a la distancia, pero presto para poder atender y compartir un poco de la experiencia que hemos tenido acá en la región. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? 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 So now I would like to tell you about the background, how you started, what type of equipment, what type of service, whether wires, wireless, etc. And what the current situation is, do you have a lot of devices, este, so, un poco de historia a, a dónde estamos hoy part of your eh, background, your history and what type of infrastructure do you have today eh, bueno eh, algunos clientes tienen todavía son wireless some of our clients are still wireless eh, tienen many todavía ASL. have ASDL la, la mayoría this is the majority todos están migrando a FTTH. all are migrating to FTTH eh, son variados, digamos, los pequeños. Algunos Some of the son smaller ones una única persona que hace todo. One un, person, un they have a microchip. Y otros que ya empezaron a hacer FTTH. Empezaron a, a cambiar su tecnología. Muy a partir 
Eh, el gran and cambio se dio más con la pandemia. The pandemic, eh, esta so tecnología this, this dejaron por ahí de... O sea, eh, en, empezaron a hacer ya casi obsoleta, digamos, ¿no? lo que te pide el so cliente y cómo cambió eh, el, el uso, digamos, la, las personas empezaron ya a generar contenido generate content por ahí at home. Eh, necesitaban otro so tipo de servicio. Entonces, eh, ahí empezaron todos a, a migrar hacia fibra, a TH, y empezaron a usar equipamiento que eh, dejaron por ahí ya los equipamientos más chicos y pasaron a routers que soportan ya 10 giga, 40 giga. Eh, eso es un, es un poco el, el panorama so en general. Después, en cuestiones particulares, Now, hay por ahí detalles. Eh, podemos ver alguna cuestión eh, particular. Sí, fue Now, una necesidad de, de, de estos. Sí, fue una necesidad de estos That últimos dos años de years, eh, cambiar sus sí, que nada lo, lo que eran las eh, telefónicas. To other options, for example, the telefonica, the telephone company, the pasar a fibra, to go over to fiber, más que nada porque la especially SNL because ADSL no did not comply with the customers required, so they started going over to larger companies that offer other solutions to wait to retain these customers and to continue with the business was to go over to FTTH as well as to have devices that were devices many, for example, had uh, 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 de fase de Ethernet phase and they had to go to 10 gigas. So that was more or less the situation. Eh, bueno, Wircom como empresa As nació el año 2006, partimos con enlace inalámbrico en 2.4, donde hicimos enlaces uh, con uno de los equipos taiwaneses en ese tiempo, porque no, el conocimiento de la tecnología inalámbrica uh, era muy poco en Chile, uh, y hicimos enlaces de 8 kilómetros, so donde nos aplaudíamos y nos abrazábamos porque nos daba 5.5 megas, o sea, era extraordinario. Eh, año 2006, Now, para que más o menos de ahí año 2008 so ya empezamos a trabajar con eh, servidor Microtik en ese tiempo que era, compraba la licencia para armar tu PC you eh, y, y empezamos PC. a trabajar con We Cambium, with Cambium and en ese tiempo Cambium era Cambium at that time was Motorola. Eh, año 2012 so 2012 empezamos a, a tener una tendencia de consumo mucho mayor y empezamos a investigar y trabajar lo que era fibra óptica. Nosotros en la zona, yo estoy a 200 kilómetros al norte de la capital de Chile, al norte de Santiago, Santiago eh, y fuimos los primeros en desplegar fibra FTTH para la zona. Donde en el año 2014 empezamos a vender ya fibra óptica. Eh, y el tema como a todos de la pandemia hizo que está explotara el, el consumo donde tuvimos que construir un data center empezamos a, nos quedamos con muchos recursos porque habíamos tenido la suerte de crear una licitación pública en Chubanda para colegios y, y nos quedamos con esa Chubanda cuando cerraron los colegios entonces nos convertimos los únicos en la zona en tener esa Chubanda disponible y se empezaron a acercar los otros y ese de alrededor porque lo obligó a construir un data center y todo esto siempre fue manejado nosotros no usamos Windows por ejemplo nosotros todas nuestras plataformas son Linux por un tema de, de recursos For reasons of resources, and then we got used y to this. trabajamos siempre con Microtik y hace dos años eh, dimos el salto y hoy en día usamos Juniper. No no sé historia. Pasamos justamente por muy parecidas, cosas muy parecidas con ellos, eh, proveedores que son clientes nuestros. Eh, yo, yo, yo estoy apenas dos años en la empresa been, oficialmente, pero conozco a los tres hermanos que son dos de la empresa desde hace mucho tiempo atrás. And, uh, clientes que eran clientes pessoais de ellos desde 2002, empezaron a ser clientes también como a Rede Sem Fio en 2004, ahí pasó por aquel momento en que era imposible conseguir We went through a time when uma, it was impossible to establish a channel or a 2.4 uh, 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 link because it made too much noise. So we went to 5 gigas and it was also impossible at the time. Fibra, so we uh, went uh, to the fibers, so both the uh, DTVH uh, access and uh, the uh, backbone uh, 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 creation. And uh, 
And today we have a range of customers. We have many small ones with uh, 700 end users and uh, customers that are very large with about 700,000 end users. So we have a very large uh, team. And what we can, we can say certainly is that uh, there is no big solution, no silver bullet. The tool that will solve the problem of um, when you have many customers is not good for the for when you have just a few small customers and the other way around. Today we work in a very natural way. We are in Brazil with a greater intensity, but we provide services to different countries in Latin America. And uh, we see that uh, based uh, on uh, the regulations, some brands, Microtech is everywhere. But um, uh, uh, it's always there. But uh, if you open a drawer, it might be always there. Cisco, uh, with Huawei, Juniper, Nokia, Cisco, Huawei, Nokia, and the, 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 the market, all that will depend on uh, the legal framework in the country. There are countries where Huawei um, enters very well. In others, they can't even uh, um, start working there. And what we can say there is, especially in the case of the bands, uh, uh, 10 gigas, uh, 40, 100 gigas, there are cases of people who build uh, DWM uh, networks, and we operate uh, their networks with, uh, with uh, different uh, numbers of gigas depending on the construction. But what we can say for certain is that uh, the uh, Machines may vary, but the architecture of the network has to be very well designed from the beginning because we are going to take that one giga machine and put a replacement for a 10 gigas or the last for one and a hundred. So if you have to re-build the architecture of the whole network each time you do that, it's not feasible. So that's the main thing. So you need to modulate a transmission of 400 gigas or if you are going, if the fiber was uh, built with a 60 kilometer length and it was well built, well anchored, the posts are there, then that 10 year old fiber will operate with 100 gigas and won't uh, bother. Now, if it was not well uh, done, then you're going to have problems with one, 10, 40 gigas, that's always the case. Omar? Claro, eh, yes, bueno, sure. la cooperativa empezó en el, well, en, en el 1972, over 4,000 meters above sea level, that is one of the highest cities in the world. So we had special features, especially with the copper cables that we used, because we needed just the glue in the glueing. The glueing was very, had to be special because we had extreme temperatures. In 2002, we started this, but with a, a one gig uh, then in 2019, it's when we started Jimbo, with a uh, GitHub uh, project. We did it in, in specific areas. In Potosí, we have a lot of mining. So we started working with mining companies. And it was precisely during the pandemic that the speeds uh, started to be too small. So we, we have three operators, well, actually four operators in the city. Uh, especially with mobile services, we only provide no um, internet because we don't Entonces, have a license for mobile So in 2019, we started with GitHub and for 2021 and part of 2022, by now we have deployed an HTBA um, network throughout the city. So this is one of the problems, one of the questions that we had. One of the advantages of being a small Town is that we deployed it uh, quite uh, 
quickly and we eh, have a total coverage. Core es de uh, at present, gigas. our core Nosotros is 10 gigas and we work with eh, Cisco. Hemos tenido un buen We've con ellos. had a good performance with them. Es ese, no and poder uh, ahora, the challenge eh, migrar a nuestros usuarios a to migrate to our users at other speeds of GPH. We have migrated 20% of the users. Potosí is a small uh, city. Just to give you an idea, we are about 250,000 people Entonces, eh, there. So cerca we de have about 4,000 users in ADSL, but we have already migrated 1,500. Que tenemos es poder mantener la red eh, so y poco a poco ir migrando para después eh, ya estamos ofertando so that, uh, servicios de triple tanto con televisión, eh, voz y datos. Voice, Entonces, data. más o menos en eso se so refleja todo el trabajo que hemos tenido is, uh, en este tiempo where, de la pandemia también. That shows uh, the uh, work mm, during gracias. the pandemic. Bueno, Thank you. Well, in addition to what Omar vos, said, you said something important. The uh, um, uh, consumption patterns changed. Uh, in the past, they uh, would only download things and look at contents. Now they want to upload it. And so you have to think of the network very well from the very beginning. And Omar said, well, we use Gib. Fun because uh, este, we like the technology. Y, now, what y, y, on what grounds do you make las decisions en los de consumo, considering the fast moving technologies? You need to invest chicos, a lot, and maybe no, you're small, no, and no you, you, maybe you conclude that you can't be changing este, the equipment constantly. A, a but at the same time, requiere. the market demands that. ¿Cómo, cómo How do you handle those things? Bueno, well, eh, a ver, hay distintos desafíos, eh, particularmente para lo que vos asked, eh, para los que son más bien chicos, smaller, intentamos um, ayudarlos para one, que tengan so need, uh, to eh, algún tipo de support them, alianza. So, and create partnership with eh, their ejemplo, customers. For instance, viene, a challenge that's coming or that we already started seeing is that we have some customers who have customers asking them eh, to provide them services cosas, for the ejemplo, Internet of Things, for instance, or smart bueno, uh, meters. So what we try to do is to, to, we, we encourage them to create partnerships or alliances with the customers so that that investment of the infrastructure or the business may be joint because they are small, so they can't do it on their own. So create a partnership with your customer, do it together, and being together, you'll find a solution. And if it's, and it's working, there are several people doing that. It's a viable solution for the small companies. Well, in our case, Nosotros cambiamos we, hace, recién hace dos años Microtik de Core uh, por Univer. Uh, y fue porque nosotros Univer, con Microtik tuvimos una Microtic excelente experiencia. To, Lo que pasa es que um, mucho se basa en el diseño good, de la red. Uh, que es donde much is based on uh, the design si of the network where you project because of all technologies changing every two years. Entonces, you can't change all the machines every two years. So what you should aim at is to reach four or five years so that in the end will become two or three. But the design needs Entonces, to be eh, uh, ejemplo, thought of for uh, four years. So we started eh, tracking with 40 gigas with Mac marketing, de, but de it was because eh, of security del, del issues, the de, famous de cosa. Entonces, Ahí está um, so, so because of attacks, and, but pequeña, for a small company, a small company, company can work with, with uh, Microtik if it's well si no, configured, well designed, because unless you uh, do good seamos, design, um, it, it's better to receive advice because you might end up spending twice thinking that you can solve it and then it becomes increasingly complex because after you 
siente eh, toma las decisiones tal vez no son las mejores porque eres más miserable entonces casi siempre nosotros eh, yo en mi caso soy el que hago el diseño de, de la de la red de la empresa yo siempre trabajo pensando en cinco años siempre voy a trabajar en cinco años y a los ingenieros yo voy traspasando más o menos eh, ese pensamiento yo lamentablemente hace un par de años que no toco un, una línea de comando ni nada pero, pero sí voy tratando de que toda la gente que trabaja conmigo eh, vamos avanzando en esa línea to, to y permita trabajar más hoy en día and la virtualización el tener un par de servidores dentro de tu propia red no sé, que sean DNS que sean los servidores que sean, test, que sean las cosas más simples hace que la experiencia del usuario sea mucho mejor y eso no requiere recursos es decir requiere el servidor el resto es Linux y programación no, no, hay, no hay un consumo que para la empresa que hoy en día tengan que apostar por un tema de licencia y cosas así. Entonces, eso ayuda mucho. Te da una sensación que diga, que es lo que le interesa al usuario final. Pero uno siempre lo tiene que pensar, sobre todo en el tema de la velocidad, es que hoy en día está como mucho en discusión, porque las empresas chicas que hacemos vendíamos 20 megas, 30 megas, hasta que aparecieron las empresas gigantes a vender 800 megas, 700 megas, y por el mismo valor que tú entregabas 20. Hoy en día con una red chip o Nepon, puedes duplicar la velocidad y no te va a afectar tu consumo. Entonces, esa es parte de, de cómo diseñar la red. Por ejemplo, si tú estás dando 20 megas en chip o a una prueba con un segmento cliente, tíralo a 50 megas de velocidad y te vas a dar cuenta que tu consumo no aumenta. No lo usan, porque la cultura de consumo del usuario es la misma. Pero ellos quieren tener la sensación de velocidad. Y son cosas que te van ayudando, si vas comprendiendo, te van ayudando a mantener el tiempo, sobre todo, Ahora que la pandemia también, si bien nos ayudó mucho, le metió mucha competencia a todos, porque todos se dieron cuenta que había un muy buen mercado en el Internet. Eh, antes, antes de responder directamente a su pregunta, una cosa muy bien colocada por ello. Perdão, Thomas, desculpa, viu, Thomas? Estava respondendo um, em espanhol. Desculpa, vou responder em português. Perdão, antes de responder a, a pergunta, Before eu vou um comentar o que ele colocou, que é a necessidade I de ter uma infraestrutura básica e computação dentro da ambiente. Eu, eu, sinceramente, do meu coração, uh, sei que eu vou falar que vai gerar uh, pessoas vão, vão ficar com baixinha na cadeira, um, deveria ser quase que proibido like o provedor de internet But, um, não ter it, um servidor de DNS recursivo uh, dentro da rede, uh, porque o quanto isso afeta a qualidade da a, a experiência do usuário final é muito ruim. Obviamente não é um DNS por ter sido bem feito, tem que ser bem feito. It's not, uh, 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 it Mas é muito é, é a diferença entre DNS, levar 30 milissegundos para começar a carregar a página so ou já bater na tela. E aí, agora, respondendo a sua pergunta, tem um outro ponto. So que acontece? De novo, remetendo a arquitetura. As arquiteturas anteriores. Ah, and the user's experience and going back to what you said that with control it always was always e done with the foi pensado para que o controle and, de banda uh, seja feita lá na camada always, com, no Jane, no, um, no, no DBA it profile was e o que, que a gente vê recorrentemente in the portfile, pessoas the basicamente and ignorando que isso existe e transformando a, a, a LTG por that um grande hub <laughs> É, e fazendo o controle de banda exclusivamente no BRAS. Isso faz muito mal para aquilo que você perguntou. Aí o cara tem Now, this is bad 100 for what clientes you numa had ponte just asked. So the e os clientes não conseguem alcançar a velocidade, não conseguem fazer o upload com grande velocidade, mas, a, mas o BRAS está funcionando, mas o, o link não está atolado, mas, e vai mexer, na verdade, é lá so na ponta. Lá perto. Ou então, um outro ponto de dor muito end. grande é o CPF. So 
O roteador com Wi-Fi do cliente de baixa qualidade, que não alcança e não entrega a qualidade. Então, esses são os pontos que tem que ser. Então, ele colocou no começo, não, não é um único ponto. Você tem que pensar no CPE, você tem que pensar na GEPOM, na ONT, na GEPOM, você tem que pensar nos links de cliente, você tem que pensar no contato, você tem que pensar no CGNAT. Desculpa, Jornet, CGNAT. Jordi, não, não fique bravo comigo. Yeah, tem que pensar Jordi, no CGNAT, tem que pensar na We have to think about todos os pontos, cada um deles tem que abordar. Acho que esse é o um segredo. Point. Né? Então, acho que esse é o segredo. Obrigado. Omar? É... Concuerdo con lo que decía Douglas, I agree with what Douglas was telling us, red, namely the importance of not only at the network and the device, but also at the network and the device. For example, we started with ADSL. Hay muchas eh, empresas que alargaron el tema del cobre con BDSL o con cable modem, pero nosotros justamente por el tema económico aguantamos. Aguantamos hasta que los costos de equipamiento y el tema de la fibra de baje para dar el salto directamente hacia lo que es FTTH, porque hoy por hoy es mucho más económico eh, comprar la fibra óptica que comprar el, el multipar o el cable de cobre. Mucho más económico. Entonces, eh, nosotros empezamos con un core de un giga y como decía uno de los panelistas también, eh, concuerdo con el, el promedio de cinco años para una proyección me parece totalmente razonable. Nosotros implementamos en 2017 un, un core de 10 gigas y justamente cumplió su tiempo en esta gestión. Y el 2022 ya estamos haciendo un salto a un core de 40 gigas, eh, considerando todo lo que se ha hablado, ¿no? Eh, inclusive en el tema de, de un dual stack para el IPv6, complementos ahí. Pero eso es importante en las, en las empresas pequeñas, que no se hagan inversiones que en dos o tres años ya tengan una limitante. Por ejemplo, en el tema de las velocidades. For example, in terms of con speed. todas las clases virtuales, con todo el streaming que se ha generado, una red ADSL es muy limitada en la subida de datos. Entonces, la gente nos decía, Internet está muy lento. Pero el problema no era el Internet, sino que la subida de datos de dos conferencias saturaban los dos megas que podrían dar escenar. Cosa que no nos sucede hoy con FTTH. Entonces, yo creo que es, es importante que las proyecciones se hagan en ese periodo y siempre tratando de ver eh, lo que uno pueda reutilizar. Por ejemplo, nuestro Gpon tiene 2.5 gigas por puerto, pero ya tenemos las proyecciones de cómo podríamos hacer el salto a 10 gigas. Directamente 10 gigas es una velocidad que, que para nuestro medio tiene bastante futuro. Entonces, concuerdo con que la línea tiene que ir viendo desde la parte de red, equipamiento y también los terminales, que hoy por hoy ya estamos haciendo las pruebas con terminales en, en bandas de 5 gigas, ¿no? que nos permiten mucha más estabilidad. Gracias, Omar. Hablando un poco Now, de interconexión, eh, bueno, yo siempre digo que hay como una cadena de los kind of ladder eh, en donde the uno va eh, buscando tener mejor conectividad con, los, con las redes. Primero uno empieza first, con, con un proveedor casi único, eh, y después va buscando contenido, venga a CDN, conectarse a un IXP. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo lo están logrando? ¿Qué pueden contar con las interconexiones de In the network. Bueno, con respecto a ese tema, topic, eh, en principio compramos un carrier, you purchased a carrier basically, y and you depended on de what the carrier would send Después, you. After that, de, the possibility came up of Cabase, an IXP of Cabase. Eh, ahí, bueno, te empezaste a traer mucho más contenido much regional. More regional content. Eh, hoy por hoy eso tiene una Nowadays, that has an impact on quality. This was very helpful to reduce costs and to improve quality of service. And then, after that, 
en lo que tiene que ver con interconexiones, muchos de nuestros clientes se empiezan a interconectar entre ellos. Eh, entonces, hoy te pasa que uno conocía a un IXP para otro a otro, pero entre ellos estaban interconectados. Entonces, eso era bastante interesante, más que nada cuando tienes un problema, podrías ir a buscar a través de de ese peer que tenía, find, um, de ese peer que tenía, de ese peer que tenía, que ir a buscarlo de forma internacional. Eh, eso está existiendo, so se está haciendo ahora. Eh, cada vez más los clientes que, que hacen ese tipo de conexiones. Bueno, entiendo que el IXP apunta actualmente a, a ofrecer servicios como eh, ese en, en lo próximo. En, en the coming times. Eh, bueno, en el caso de nosotros, case, me reía porque me acordaba de un amigo argentino que me decía que nosotros somos la grasa del bife. Eh, somos muy, muy largo. Eh, 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 pero eh, en el caso de Chile, eh, Chile es, tú tienes es Valparaíso, que es el puerto por donde the, tenemos las fibras submarinas. Por alguna razón ahí no hay nada y se va todo a Santiago. To y de Santiago después Santiago, se devuelve a Valparaíso para salir a nivel internacional, que no entiendo ese diseño. Pero hacia el sur, Southwards to the south of Chile, you have a lot of connectivity. You have eight or ten operators providing transit or transport to the south. But to the north, there are only two. The two of the north and two hundred kilometers away from the capital city. It's not that far away. So initially, what we did was to buy from these two. I can't do any publicity. Enlaces dedicados. Y revendíamos enlaces dedicados, que era lo que hacía casi toda la zona norte o en el sector donde yo estoy en la zona norte. Pero, eh, como bien decía él al final, eh, tú no sabes qué internet estás vendiendo. Te dicen que es una tasa uno a uno, después te dicen no era una internacional, no era uno a uno, era una a Y después no era nacional, no era uno a uno, verdad, era uno a cuatro. Era un quilombo, como dicen los argentinos. Porque empezaba a perder la fe en, en, en el proceso. Y ahí, eh, en el so caso de nosotros, y case, puedo decir que en un evento nuestro como asociación, nosotros presentamos a BIT en Chile. Y recuerdo que el cambio para nosotros fue notable porque, por ejemplo, yo tenía, eh, para que se hagan una idea, dos enlaces dedicados, uno de cada operador, porque tenía que tener un respaldo, pagabas por esos hermosos 200 megas, pagabas. 5, 200 megas, por 200 megas. Cuando empezaron a aparecer los IXP y los PIP, primero ya no todo el tráfico se iba internacional porque a la final el operador trataba de, de jugar con su con su sistema y tú no tenías nada que hacer como tocar. Eh, y empezamos a tener un giga por ese mismo precio. Entonces fue notable so el cambio. Hoy en día nosotros en el caso de Chile tiene que estar entre un 70 o un 80 por ciento el consumo de estar en el OIXP de Chile. Y el resto del otro 20 por ciento es internacional. Entonces la particularidad que se pueden dar tantas velocidades en Chile o que se puedan hacer cosas diferentes porque hay mucho contenido local y eso permite mejorar los precios tradicionalmente en lo que ya hablamos antes es mejorar la velocidad de la experiencia del usuario en el lugar. Eso es un tema ese, ese es un tema well, bastante complicado porque topic. así Bom, a primeira, primeira coisa que vocês foram falando e veio batendo na minha cabeça, a mesma palavra sempre, sort of assim, flow. 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 flow, flow, análise de flow, flow é, porque é, é, é o caminho, não, não deixe, se tem uma coisa que eu posso recomendar para todo e qualquer ISP, de todo e qualquer tamanho, o custo disso vai ser proporcional ao seu tamanho, lógico, um cara muito grande vai pagar mais caro, um cara pequeno vai pagar menor, não deixe de, de saber o que, que passa na sua rede, está passando 10 gigas numa interface, você não sabe se aquilo é Facebook, se é Google, se é streaming, se é Facebook, você tem que saber o que é isso. Se você não sabe o que você está comprando e o que está vendendo, você não sabe o preço. Se você não sabe o que você está comprando e o que você está vendendo, você não sabe o que você está comprando. Então, procure. Existem diversas ferramentas boas, algumas de código aberto, algumas fechadas, inclusive nós vendemos uma ferramenta. 
mas em cada, existem sell regionalidades, cada um procura o seu, mas não deixem de ter uma ferramenta de flow. Tem uma ferramenta Now, de flow. You have e com isso você vai poder barganhar adequadamente you. com o seu fornecedor. É, complementarmente a isso, providers. tem uma, assim, o, o, PIB, that, o IXP, a, a compra do trânsito, ela é uma coisa muito boa, mas ela não, 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 é, é, não é todo mundo que está pronto para entrar nisso. Now, é, por exemplo, o cara que está com poucos clientes, ainda começando com mil clientes, so, for ele example, those that have tem braços curtos, porque tem pouca, ele ainda é o cara que mexe na OLT, and que também mexe na CPE, que também mexe no BIRAS, que também mexe no DNS. Trabalhar com PIN exige uma atenção so grande ao BGP. Você tem que saber, tem que estar atento ao que você vai fazer. Então, não faz sentido você gastar essa energia neste momento está cuidando de trocar anúncio para cá, mexe anúncio para lá. Vai chegar um momento em que isso vai ser necessário. Então, você tem que estar atento. Você é o cara que é gestor da sua própria empresa e também é o cara operacional. Vai chegar um momento em que você vai entender que, poxa, agora é a hora de virar. Então, e, quando, e quem que vai te dizer qual que é a hora de começar a analisar isso? O flow. É, Agora, quando você começar a analisar isso, o flow vai nos dizer. Obrigado. O flow vai indicar quando o tempo chegou. Yo recordaba algo en este Omar, tema de, de la interconexión, eh, algo que me pasó el 2015 justo en un evento de LAC. En ese entonces, Cotar tenía un tráfico eh, en el core que llegaba a 500 megas, core, era el tráfico de, toda la, de, de, de todos nuestros usuarios. Of all our users. Y en el evento de LACNIC yo hablaba and con Jordi, event, eh, justamente, y le preguntaba cuánto tienes de velocidad him, en tu domicilio, y él me decía, eh, recién me aumentaron el, siguiente, el anterior mes y yo tengo 300 megas. Entonces, Jordi tenía so Jordi casi la totalidad del ancho de banda que yo tenía en toda mi ciudad, así de, de loco era el, el tema de comparación. So Pero... Bolivia es un Now, país Bolivia, eh, que como no tiene salida directa al mar, nos complica mucho el tema de transporte. So Siempre necesitamos un, un proveedor externo. En el caso de, de COTAB, nosotros actualmente case, eh, recibimos uh, el ancho de banda de dos proveedores, uno por backup, pero backup, ese es el problema. ¿no? Eh, pese a que los montos han, han bajado en, las últimas, en los últimos años, Siempre estamos superditados a esa salida internacional. Y lamentablemente, como yo tengo que pagar ese tránsito, eso repercute en el usuario, lo que decía Douglas, ¿no? o sea, es una cadena. Entonces, eh, las velocidades no pueden ser las que quisiéramos por un tema económico, pero actualmente veo que está mejorando esta tendencia, tenemos algunas oportunidades más, y el desafío también está en eso, ¿no? de poder, eh, entre cooperativas o entre empresas pequeñas, poder hacer el esfuerzo en conjunto para en algún momento tener los recursos y una red eh, con salida internacional propia y yo creo que eso sería un, un aporte muy grande para poder mejorar el contenido de caching, mejorar el contenido de servidores, eh, el consumo sería más, más masivo, entonces yo creo que va, va por ahí la, el desafío que nosotros tenemos aquí. Bueno, gracias. Omar. Thank you, Omar. Bueno, y ya para ir cerrando, now, ¿cómo ven o cómo planifican de acá a cinco años? Como habíamos hablado al principio, hay que planificar years time eh, ahead. cuáles son las expectativas que tienen para el futuro. Eh, Leandro. Leandro. Um, desafíos. Expectativas hay, hay muchas. Expectations. Um, There are quite a few. Te quiero... Me voy a quedar con un desafío más cercano, más que hace cinco años. En Argentina, muchas veces es. En Argentina, es complejo. En Argentina, es complejo. Lo tenés que llevar más día a día. Hoy, un día a día. Y hasta el final de hoy, tenés problemas técnicos. Hoy, tenemos. Today, for example, no regulations do not allow you tarifas, to manage the rates and the rates are not aligned with the inflation rate. Más. Hay que podría analizar so, eh, más cercano. We have to have Pero, a shorter time span. Eh, el desafío, Now, por ejemplo, que tenemos en Argentina, Argentina y en la mayoría de nuestros clientes, puntualmente que se termina ahora, y es, por ejemplo, el Mundial, eso eh, es, va a ser un tema más que nada para los que están For those eh, empezando a dar televisión, are now starting to eh, están empezando a dar televisión por un OTT. Eh, 
Max Las cooperativas Plus, que quieren que sus clientes tengan acceso a, a, a este contenido y bueno, y de alguna manera ver cómo asegurarle el acceso. Sure eh, ese es el, el que es el desafío en los that's próximos when, meses o bueno, eh, ya estamos encima. Eh, si querés, te cuento en el próximo so, uh, evento cómo, cómo nos fue, cómo lo resolvimos y, event, y qué problemas nos no voy a decir nada. No, voy a decir nada about the World Cup. no mira, pero antes, antes de responder, Before I answer, tomando lo que decía acá el colega, mira, cuando tú let me tell you, trabajas con empresas when you más chicas, te das cuenta también que muchos de ellos no tienen la capacidad técnica para crecer más allá de lo que tienen. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, que ya estamos, digamos, un poquito más arriba, eh, los ayudemos y los apoyemos. No es necesario tal vez que ellos tengan que aprender el GPT completo ni nada de eso. Pero si tú le vas a dar una conexión, tal vez tú le ayudas a configurar un GPT interno, que sea de FAUL, Apple, Root, solamente para que él tenga una mejor calidad de servicio, un support, y directamente le ayudar a los clientes. No necesariamente todos tienen la capacidad técnica o la, el, el, el dinero como para contratar la asesoría de dinero. Porque muchos están partiendo o están en zonas tan pequeñas y van a tener clientes que no van a poder crecer más. Entonces, eh, hay, hay que analizarlo caso a caso. Eh, respecto a lo que se viene al futuro, eh, yo creo que nosotros como empresas de telecomunicaciones, eh, no importa el tamaño, hemos perdido eh, posición sobre los grandes corporativos que están a nivel latinoamericano, porque eh, somos demasiado amarrados, demasiado buenos para, para el área técnica, nos, nos cuesta mucho el área comercial, de mostrarnos, de hacer cosas, de, de buscar maneras de asociación. Eh, me reía porque hablaba con Jaime, que estaba por ahí, es de Chile también, y venimos a conversar aquí. Oye, estamos a una hora y media, hablamos aquí. Entonces, at home and, uh, ese, ese tipo de desafíos y we won't talk until we get here. So those are the challenges that the telecom companies have beyond the speed. Because the market drives today, we need to know how we're going to move forward. Today, small companies will have to provide additional services that will be more expensive than the large companies. In the case of Chile, for instance, the large companies are the largest companies. Son 48 horas, 42 horas. Eso es lo que se demora en ir a reparar un domiciliario en cualquier parte de Chile, incluido Santiago. El, el operador chico, dado que es local todo, eso lo tiene que responder antes de 24 horas. Y eso ya va a ser un diferencial que va a permitir que la gente entienda que tú puedes dar un mejor servicio y vas ganando mucho de mercado. Otra manera de dar un plus, que yo estoy investigando, no, eh, lo estamos desarrollando con gente de Perú, incluso que se empezará eh, a dar un servicio adicional. Por ejemplo, te instalo el internet, domiciliario, pero te instalo dos cámaras de seguridad. Pero yo te las dejo instaladas, y la mayoría de la gente cuando las instala a ellos, eh, tiene el router en la cocina y coloca la cámara en el baño. Y te llama todos los días porque la cámara no se le ve. Entonces, ese servicio se le puede prestar tú con tu técnico de, de una manera que sea so que a él le quede bien, se le explica cómo funciona todo el técnico, le puedes, com, le puedes cobrar un fee adicional no solamente con las cámaras, dado que le estás cobrando seguridad, y eh, te va a permitir fidelizar al cliente. Lo mismo se puede hacer con el hotel, o sea que puede encender la luz desde su teléfono, en su casa, empezar a hacer productos que vayan de la mano con el servicio internet que le está. Products that go hand in hand with the internet products because for us it's much easier to react because we are smaller. Well, in large companies, it takes six months to get together among the senior authorities and the marketing and the marketing and the marketing and the marketing and the marketing. Nosotros, lo más probable es que nos juntamos cuatro y decimos, oye, bueno, hagamos esto, probemos. Es muy rápido versus soluciones corporativas. Entonces, 
el, el empezar a trabajar un poquito más en el, en el valor agregado, como le llaman, en, en hacer cosas nuevas, nos va a permitir mantenernos, porque si no, eh, vamos a empezar a decaer por un, un tema súper simple. Los operadores grandes, si ellos quisieran, le dicen a sus clientes, cámbiate este mes y tienes tres meses de internet gratis. Y a ellos no les va a afectar el é, bom, antes da gente responder aonde que a gente vai estar daqui a cinco anos, eu queria dizer que eu não quero no Log9 de 2027 estar falando que a nossa expectativa vai ser implementar IPv6, isso já não, não esteja mais no top. Primeira, primeira questão. E o que eu posso falar um pouco sobre isso? sobre o que vai o que eu vejo daqui a cinco anos talvez é falar um pouco do que eu estou vendo acontecer no Brasil é, o, que se, o que a gente tem do cliente em conectividade há dez anos atrás era Wi-Fi wireless e aí passou para algumas foram para cabo algumas foram para DSL passou para DSL e agora é fibra Aí, algumas empresas, no Brasil tem um contexto chamado Now, MVNO, Brazil, que são, é um compartilhamento de, de redes is, um, móveis, onde se vende como serviço, isso eu acho que é algo que vai, vai acontecer no futuro. Isso tudo service. você vai estar vendendo com uma única fatura para aquele que... Get, uh, isso, isso eu acredito que é o que vai acontecer verdadeiramente. One, e, one e, to e, to e a criatividade e a flexibilidade, como você colocou, é a rapidez pequenas. Em responder isso de uma maneira... Ágil é para vocês a terem soluções como, não sei se chamam, como tecnicamente chamam, mas eles chamam de fonte, que é o um Wi-Fi, atender também outros clientes, o Wi-Fi que se entrega no ateliê também, outros clientes e coisas, isso inevitavelmente, inevitavelmente vai ser um dos concorrentes, é o 5G, não no sentido de que o 5G vai ser a coisa salvadora, mas é um concorrente. Entendeu? É algo, então, o que é que ele corre? Vamos uh, competition. Uh, it's not aproveitar que o 5G will save us, but it's that 5G compete. So let's uh, um, esse adopt eu acho que é o futuro. Nós vendemos conectividade. Se vai por fibra, se vai por ar, se vai, se vai por satélite, se vai por... Não importa. Se você tem que resolver o problema, o cara cobra por isso. Nobody cares. We need to solve the person's uh, uh, problem, the end users, as Mar simple as that. Concuerdo con, con el, y me quedo con esa palabra, no valor agregado. Yo creo que eh, uno de los desafíos que tenemos es de generar un valor agregado. Eh, nosotros empezamos con una cooperativa de telefonía, pero hoy por hoy ya nadie usa la telefonía fija. Entonces nosotros estamos lanzando un producto que es poder llevar su teléfono fijo en su celular, en un softphone. Entonces me suena el teléfono fijo en la casa y me suena simultáneamente en el celular. Y eso lo puedo llevar donde yo esté. Entonces creo que, que una de las limitantes que tenemos es que no sabemos vender muchas veces el producto. Eso es cierto lo que decía. Eh, a veces pasamos más tiempo entre fierros y la tecnología, pero nos olvidamos un poquito el tema de de la empatía con el usuario, ¿no? Hay casos donde el viernes a las 6 de la tarde pierdo conexión y bueno, me esperan hasta el lunes a las 8 porque eh, muchas veces no tenemos esa logística. Yo creo que ese es, eh, ese es uno de los desafíos. Y bueno, en el caso particular nuestro, eh, si sí estamos soñando mucho con el eh, dentro de 5 años, ser la primera cooperativa en Bolivia que tenga una eh, totalidad de usuarios en fibra óptica. Ese es nuestro desafío, que se migre la totalidad de los usuarios, que tengamos los cómodos de dar that is, por lo menos los tres servicios por la red de fibra like to be able to y poder llegar al momento de apagar el cobre como decíamos. Ese es eh, el anhelo que tenemos y estamos trabajando para apuntar ahí. Gracias, Omar. You, Omar. Bueno, well, eh, hay muchas conclusiones en el panel. Eh, la verdad es que ser chico really, es un desafío, también te permite esto de eh, poder tomar decisiones rápidas y cambiar el rumbo fácilmente. And, uh, eh, gears eh, la verdad que es muy, muy educativo lo que what, uh, nos han contado. Y abro el panel a preguntas del público, uh, a ver si alguien tiene uh, so alguna duda. 
they want uh, to ask questions sí. or if they have comments. Eh, yes, indeed, we have time for three or four questions. So we already have two brave uh, people in a queue. Hola, Hello, good afternoon. I'm Jaime Cruz, I'm Jaime Cruz Chile, from Chile, from the eh, IXP. Mi pregunta es, My eh, question is, los pequeños operadores de small este panel, eh, operators. ¿cómo han superado How have you overcome de, the problem IPv4 que ya están agotadas, of uh, the depleted IPv4 addresses no and tener, how eh, small recursos, providers eh, that couldn't get no the resources, what are they doing to be able to eh, operate and compete con uh, on equal terms with the rest of the operators? Puedo, puedo, puedo. May I answer? Ah, hay muchas, de, muchas maneras. Many ways. Eh, la primera son las técnicas. Is, Primero de todo, first of all, si usted está hablando de resolver, resolver problemas de falta de IPv4 y no tiene IPv6, hay que pensar en implementar IPv6. Porque cómo voy a multiplicar IPv6? No, 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 la hoy de cinco años, la mañana será de seis, de siete, no va a llegar más. No, tira eso de la Perdón, as meninas da tradução. Vou falar em português, elas estão acenando para mim. Desculpa, tá? Desculpa. É porque todo mundo fala em espanhol, eu vou na onda. Tire, tire, tire isso de... Aí você vai pensar nas técnicas complementares. Uma uh, técnica que funciona. You have to think of the complementary techniques, a technique that works Brasil, reasonably well. É mais no and Brasil, uh, that is. É o dual stack is, is, that, uh, então, with the CGNAT. Então você vai usar o CGNAT e você vai dosar a quantidade de portas. And que você you're vai going to dose cliente, the number of ports that you're going to give the client. And if you're going to use the CGNAT, the prefix where you have a fixed number of ports, or using. Uh, port mas a mais elegante, na minha is, opinião, uh, e a que é menos adotada no Brasil, uh, é o 464 xlat Além disso, e esse é um tema que é uh, 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 muitas pessoas que são do PDP aqui, uh, 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 é, uma, PDP. é uma, uma única solução viável, na minha opinião, uh, é alugar IP. Eu sei que eu vou apanhar por causa disso, as pessoas vão me mas alugar IP como? Do jeito certo. Some people may not like it, but, but you have to lease it the, the right way. There are people that do it the right way. It's not under the table trying to hide it. There are people who do it that meet the legal requirements for leasing the IP. People pay for that and it can be properly done. Because if you don't do things right, then you have to pay for that. But if you do it and, and if you try to hide what you're doing, you'll have problems. But how much uh, IP am I going to rent? Only what I need for the transition techniques for it to, and I want to limit it to the minimum IPv6, IPv6, a bit of IPv4. And if there's not enough IPv4, I suggest you to rent it. I know that some people would like it. Sorry about to, talking about renting IPv4, but that exists. Well, but be careful. You have to be careful with that because all those that everybody the technical area, so we understand this, but you find engineers in certain companies or customers where you say IPv6 and they say, I don't understand. They say, no, I want IPv4. So although we want to change many things in IPv6, you need to understand that today many small companies or many services don't understand IPv6. So there's a long way to go 
before we Nosotros can, lo uh, uh, en dos routers implementados uh, implemented, uh, only as IPv6, no and uh, we have Pero it implemented uh, in our home server, but people don't realize it. Uh, so many even o sea, have uh, no uh, paid the cambio, option of IPv6. They have turned off IPv6 router, in quieres. their windows. Uh, Pero hogar, uh, but at home, it's a different Entonces, thing. No so massive. it's not so massive. The adoption of IPv6 is not so massive. Well, Ahí entra aquella otra I, parte que es la empatía con There we have the empathy Porque with customers because just as we speak of the IP camera, we are also going to speak of IPv6. And that's a differential of the small ISP. It's part of business to accept that it doesn't hurt as much to the client, write the ticket and look for the customer. Hola, hola. Yes, hola. the next one. Bueno, well, eh, sí. bueno, están, están yes, Bolivia. we are in Bolivia, Aprovechar, and eh, I wanted to take advantage of uh, this. Uh, I wanted to give you a context because evento, I know that the people in Bolivia are looking at the event. Contexto, and I want to give you the context because we are in one of the countries that has the Entonces, least eh, population in Latin America. America. Eh, so I wanted to give you a reference. Bolivia has fewer than 800,000 internet connections. So we are 12 million celular, uh, pero um, internet fijo solo 800 mil familias de los uh, alrededor de 3 millones de familias. Three mil, it's only 800,000 uh, families that have uh, the internet, uh, internet uh, out of 3 million, million families in uh, the Entonces, in ahí, para so we have nosotros, statistical digamos, problems. Uh, uh, tres gigantes, uh, so we have three giants that handle the mobile internet, and there are five large companies that are cooperative and there are also para el, para the large four that uh, like five that uh, we are speaking of companies that have uh, uh, 600, 600, 600, 000, 000 customers in, in Brazil. Brazil. It may be large. Y, eh, here it's quite uh, large. And medium size, there's about 10 of us. We have thousands of customers. We don't reach 50,000. We don't. And then we have four Very small ones. So for smaller ones that are customers with less than 1,000 clients or have one to 2,000. And micro sites, which are small entrepreneurs that have come up everywhere, because we have to understand that during the crisis, this country suffered not because people could not go to school, children could not go to school. So a big group of young children for two years could not go to school. And I'm speaking for people who live in the country because in the cities, People have figured out uh, options, kids went to, the, to homes of relatives, uncles, or whoever had internet at home. So when we speak about malls, small, medium, and high in Bolivia, so I wanted to represent the medium size ones. So in this case, the development has been quite interesting. That is why this is something that we have commented with Paula at LACMIC. These micro and small-sized uh, options have the materials providers YouTube, si se la for example, as a source, so if you have the IPv6, people will pick up that de, de sino, que se ha option a dar because they are purchasing their uh, mobile phone, ¿no? their television, and you have mobile phones of all qualities. Some don't even have IPv6 in because they are very basic, basic and cheap. So this could be a good strategy, namely through the Meter estas charlas de IPv6 y ayudar a que Bolivia se incorpore el IPv6 directamente. Creo que sería algo muy bueno. Bolivia go directly to IPv6. So the microsites businesses do need that information. And in fact, justo hoy estamos pensando en los medianos para contacting the small and medium sized providers to improve internet in the Bolivia. So this could also be considered. Y bueno, el otro tema que suelen tener el DNS repetido por eso me gustaría entender. ¿Qué momento a ti te parece más importante esto del DNS repetitivo cuando estás con miles, con cien miles? Sí, es muy importante porque es claro, pero aquí es común que todo sea el 8.8.8.8. Entonces, es lo más común. Y estamos en las escalas de velocidad de 20 megabits por segundo. 
second scale sí, in terms of speed. So very micro sized and small sized eh, organizations are uh, 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 limitando que en el futuro and this cuando might be a limitation so when the speed increases they might be left out of the market so I think this is also important to understand finalmente no voy a terminar por tiempo gracias sí es ese tema del DNS yes this is about the recursive DNS like there's more information but anyway so we would like other people to have the chance to ask questions well unfortunately we have run out of time we wanted three or four questions, but we have run out of time. So I think that what we have now is to give all the members of the panel a big round of applause.